வெல்கம் டு தி ஷோ இப்ப நம்ம பார்க்க போற படம் சூர்யா மோகன்லால் ஆரியா நடிச்சு கே வி ஆனந்த் டைரக்ட் பண்ணிருக்க காப்பான் சூர்யா இந்த படத்துல சூப்பர் ஹிட் கொடுத்தே ஆகணும்ன்ற கட்டாயத்துக்கு வந்து நிக்கிறாரு தொடர்ந்து எல்லாம் தோல்வி படங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல ஏழாம் அறிவுக்கு சூர்யா வாங்கின சம்பளம் இருபது கோடி அந்த டைம்ல விஜய் அஜித்தும் இவரோட ஒரு அஞ்சு கோடி கம்மியா சம்பளம் வாங்கினாங்க இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல விஜய் அஜித்தும் ஐம்பது கோடி சம்பளத்துக்கு போயிட்டாங்க ஆனா சூர்யா அதே இடத்துல நிக்கிறாரு மார்க்கெட் ஏறவே இல்ல இந்த படம் காலி ஆச்சுன்னா அதுவும் இறங்கிடும் அதனால சூர்யா ரசிகர்கள் ரொம்ப பதட்டமாவே இந்த படத்தை பார்த்தாங்க ஆனா இந்த படத்துடைய ரிசல்ட் என்னவோ இன்னைக்கு ஆவரேஜ் ஆனா நிச்சயமா தானா சேர்ந்த கூட்டம் எஞ்சிகே இந்த ரெண்டு படத்தை விட காப்பான் பரவாயில்ல ஏன்னா இந்த படத்தை டிவில போட்டா இத பாக்கிறதுக்குன்னு ஒரு தனி கூட்டம் உண்டாயிடும் அந்த அளவுக்கு இந்த படத்துல மக்களுக்கு தேவையான ஏகப்பட்ட நல்ல மெசேஜஸ் ரொம்ப டீட்டெயிலா காமிச்சிருக்காங்க மோகன்லால் இந்த படத்துக்குள்ள எப்படி வந்தாருன்றதுக்கு ஒரு தனி கதை இருக்கு தேன்மாவின் கொம்பு மலையாளம் படம் கே வி ஆனந்த் ஃபர்ஸ்ட் அந்த படத்துக்கு தான் சினிமாட்டோகிராஃபி பண்ணிருப்பாரு தமிழ்ல வந்த ரஜினியோட முத்துவோடைய ஒரிஜினல் வெர்ஷன் அது அந்த படத்துக்கு கே வி ஆனந்த் பெஸ்ட் சினிமாட்டோகிராஃபி நேஷனல் அவார்டு வாங்கியிருப்பாரு அதனுடைய நட்பு மோகன்லால் ஒரு சின்ன கேரக்டர்னாலும் இந்த படத்துல நடிக்க சம்மதிச்சிருக்காரு இந்த படத்துல கே வி ஆனந்துடைய மிகப்பெரிய மைனஸ் என்னன்னா மோகன்லால போட்டா மலையாளத்தில் இந்த படம் மார்க்கெட்டிங் பண்ணலாம் பொம்மன் இரானியை போட்டா ஹிந்தியில இந்த படத்தை மார்க்கெட்டிங் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு பிசினஸ் மோட்டிவ்லயும் இந்த படத்தை எடுத்து வச்சிருக்காரு எதையுமே எதிர்பார்க்காம வந்த கோ மாதிரி நல்ல திரைக்கதை மாதிரி இந்த கதையும் அமைச்சிருந்தாருன்னா இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி படம் ஆயிருக்கும் அப்படின்னா இந்த படத்துல கதை திரைக்கதை அந்த அளவுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகலன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த படத்துடைய கதை ரொம்ப பழசு இந்த படத்துல ஸ்கிரீன் பிளே சுமாரா இருந்தாலும் கோ மாதிரி ரொம்ப கிரிப்பிங்கா இல்ல படத்துடைய ஸ்டார்டிங்லயே கோ படத்துல ஒரு பெரிய சேசிங் வரும் டைட்டில் போட்ட மொத அஞ்சு நிமிஷத்துலயே ஆடியன்ஸா சீட்டு எட்ஜுக்கு வர வச்ச படம் அது அந்த மாதிரியான ஒரு அட்டகாசமான த்ரில்லிங் மூமெண்ட் எல்லாம் இந்த படத்துடைய கிளைமேக்ஸ்ல கூட ஆடியன்ஸுக்கு வரல அந்த அளவுக்கு வலுவில்லாத திரைக்கதை அமைச்சிருக்காரு கே வி ஆனந்த் வெட்டிக்கிளி மாதிரியான பூச்சிகளை வச்சு ஒரு நாட்டை எப்படி அழிக்கலாம் விவசாயத்தை ஒண்ணு இல்லமாக்கி ஒரு நாட்டை எந்த அளவுக்கு பிச்சை எடுக்க வைக்கலாம் ரொம்ப ஆழமா ரிசர்ச் பண்ணி இந்த படத்துல காமிச்சிருக்காங்க அந்த மாதிரியான ஒரு சில நல்ல விஷயங்கள்லாம் ஆஸ் யூஷுவல் கே வி ஆனந்த் கிளாஸா காமிச்சிருக்காரு சூர்யாக்கு இன்னொரு ஷூர் ஹிட் படம் கொடுக்கணும்னு நினைச்சு வந்தவர் இன்னைக்கு ரிவ்யூக்கும் மக்களோட விமர்சனத்தையும் சந்திக்க முடியாம ஓடி பதுங்குறாரு அப்படின்றது தான் உண்மை அந்த அளவுக்கு நம்பவே முடியாதுன்னா நிறைய மிஸ்டேக்ஸ் இந்த படத்துல சாதாரணமா பண்ணி வச்சிருக்காரு சூர்யா தஞ்சாவூர்ல ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் நடத்திட்டு வராரு சைட்வேஸ்ல இந்தியன் கவர்மெண்ட்டுக்கு அவர் ஒரு சீக்கிரட் ஏஜெண்டா வர இருக்காரு அவருடைய திறமை பராக்கிரமத்தை பார்த்த பிரைம் மினிஸ்டர் மோகன்லால் அவரை கூடவே பர்சனல் பாடிகார்டா வச்சுக்கிறாரு சூர்யாவை பாடிகார்டா வச்ச நேரம் மோகன்லால பாம் பிளாஸ்ட் பண்ணி போட்டு தள்ளிடுறாங்க அங்க போடுறாங்க இன்டர்வல் அதுக்கப்புறம் பிரதமர் பதவி விளையாட்டுத்தனமா இருக்கிற வேலை இல்லாத வெட்டி மோகனான ஆரியாவை பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகி விட்டுறாங்க அங்கேயும் சூர்யா பாதுகாப்பு வராரு அதுக்கப்புறம் மோகன்லால யார் போட்டு தள்ளினது இந்த தேசத்துக்கு துரோகம் விளைவிக்கிறவங்க வெளிநாட்டுக்காரங்களா இல்ல உள்ளூர் பக்கிகளா மிகப்பெரிய தொழிலதிபர் மாதிரி அம்பானி மாதிரியான நிறையாலும் முடியாது <laughs> அதுக்கு <laughs> ஒழுங்கா <laughs> 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 
இந்த படத்துல இன்னொரு மிகப்பெரிய மைனஸ் என்னன்னா இந்த படத்துல இவங்க டீல் பண்ணிக்கிறது எல்லாமே நேஷனல் பாலிடிக்ஸ் பிரைம் மினிஸ்டர் டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் இந்தியாவோட பொருளாதாரம் இந்தியாவோட வருமானம்ட்டு முழுக்க முழுக்க சென்ட்ரல் லெவல் பார்லிமெண்ட் பாலிடிக்ஸ் காமிச்சிருக்காங்க நம்ம ஊர்ல எப்பவுமே நேஷனல் லெவல் பாலிடிக்ஸ் சுத்தமா ஒர்க் அவுட் ஆகாது ஏன்னா பார்லிமெண்ட்ல இருக்க ஐநூத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு எம்பியும் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்ல இருந்தும் தனித்தனியா வந்திருப்பாங்க அவங்க பேசுற பிரச்சனை மொழி எல்லாம் வேறு அதெல்லாம் எதுவுமே இதுல காமிச்சிருக்க மாட்டாங்க பிரைம் மினிஸ்டர்ல இருந்து அவங்க வீட்டுல வேலை செய்யற வாட்ச்மேன் வரைக்கும் எல்லாரும் சங்க தமிழ்ல பேசுவாங்க படத்துடைய அமெரிக்க பெருமையாக உலகத்திலே மிகப்பெரிய பணக்கார நாடா இந்தியா ஆகணும் அப்படி இருக்கிற ஒரு சுயநலமான எண்ணம் இங்க இருக்கிற பெரும்பான்மையான மக்களுக்கு கிடையாது நம்ம ஊர் மக்கள் எப்பவுமே பெருந்தன்மையான எண்ணம் கொண்டவர்கள் உலகத்தில் இருக்க எல்லாருமே சம உரிமையோட ஈக்குவல் ரைட்ஸோட நல்ல ஒழுக்கத்தோட நாகரிகத்தோட எல்லா வளமும் பெற்று இன்புற்று வாழ வேண்டும் எல்லாருமே சந்தோஷமா இருக்கணும் அப்படின்ற எண்ணம் தான் இங்க இருக்கிற பெரும்பான்மையான மக்களுடைய எண்ணம் நார்த் இந்தியால வேணா பேட்ரியாடிசம் பேசி தேசிய பாடல் பாடி தப்பிச்சிடலாம் சவுத் இந்தியால அது அந்த அளவுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகாது நாம மட்டுமே முன்னேறணும் எண்ணம் பெரும்பான்மையான மக்களுக்கு கிடையாது அது மட்டும் இல்லாம இதுல செக்யூரிட்டி போர்ஸ் பேர்ல தலைவர்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கிற பேர்ல ஏகப்பட்ட பந்தா காட்டுவாங்க ஒரு லீடர் போய் சந்திக்கிறதுன்னா அவங்களை சுத்தி எத்தனை செக்யூரிட்டி போர்ஸ் இருக்கு எத்தனை கேட்வே இருக்கு ஒன்னு ஒன்னு தாண்டி போய் அவங்களை ரீச் ஆகிறதுக்குள்ள அந்த அளவுக்கு ஒரு டஃப் ஆன புரோட்டோகால நம்ம லீடர்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறாங்க காட்டுறாங்க காமராஜர் சிஎம் இருந்த காலத்துல அவரு போற காருக்கு முன்னாடியும் பின்னாடியும் சைரன் வச்ச போலீஸ் ஜீப் ரெண்டு வந்துட்டு இருந்தது அவர் எங்க போனாலும் கூட வர அந்த ரெண்டு வண்டியை பார்த்து நான் தமிழ்நாட்டுக்குள்ளதான் சுத்திட்டு வரேன் எனக்கு எதுக்கு இந்த பாதுகாப்பு எதுக்கு இந்த பெட்ரோல் செலவு அப்படி இந்த மக்கள் எதிர்க்கிற அளவுக்கு நான் என்ன தப்பு பண்ணிட்டேன் மக்கள் தாக்கிடுவாங்கிற பயத்துல நான் இந்த பதவியில் இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை எனக்கு எந்த பயமும் கிடையாது எனக்கு இந்த ரெண்டு வண்டியை வேணான்ட்டு அதை கேன்சல் பண்ணிட்டு எங்க போனாலும் பாதுகாப்பு இல்லாம தனியா தான் போவாரு நான் இந்த கதையை நிகழ்காலத்தில் நடக்கிற உண்மையான பாலிடிக்ஸ் கூட கம்பேர் பண்ண விரும்பல இன்னைக்கு எத்தனை பாதுகாப்பு வலயத்துக்குள்ள நம்ம தலைவர்கள் இருந்தாலும் மக்கள் விரும்புறது இந்த மாதிரியான ஒரு லீடர் தான் பப்ளிக் சர்வீஸ் பண்ண வந்தவங்களுக்கு எதுக்கு இவ்வளவு காஸ்ட்லியான பாதுகாப்பு எதுக்கு இவ்வளவு காஸ்ட்லியான கார் எதுக்கு சொகுசு பங்களா எதுக்காக இலவசமா இத்தனை சலுகைகள் தராங்க அந்த அளவுக்கு எல்லா இலவச சலுகைகளும் தங்க <laughs> பாக்க <laughs> பாதுகாப்பு <laughs> <laughs> 
அவர்களும் ஒரு பதட்டமான சூழ்நிலை இருந்ததால அப்போ தேசிய தலைவர்களை பாதுகாக்கணும் கதை மிகப்பெரிய அளவுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆச்சு இப்போ மக்களோட மென்டாலிட்டி எல்லா தலைவர்களையும் பார்த்துட்டு யதார்த்தமா சிம்பிளா இருங்கடா ரொம்ப அழுத்திக்காதீங்கடா கடைசியில செத்தா உனக்கும் ஆரடி எனக்கும் ஆரடின்னு படு பயங்கரமா பிலாசபி பேச ஆரம்பிச்சிட்டான் சோ இதனாலேயே காப்பான் படத்துடைய கான்செப்ட் சுத்தமா ஒர்க் அவுட் ஆகல இந்த படத்துல பிரதமரா நடிச்சிருக்க மோகன்லால காப்பாத்தினா என்ன செத்தா என்னன்னு ரொம்ப கேஷுவலா படத்தை பார்க்க ஆரம்பிச்சுட்டான் இதுல என்னன்னா மோகன்லால் செத்ததுக்கு அப்புறம் ஆரிய பிரதமர் ஆகாரு பேசாம ஆரியாவை போட்டு தள்ளிட்டு சூர்யாவே பிரதமர் ஆயிடலாம் எண்ணம் ஒரு சிலருக்கு வந்துருச்சு காப்பான் இந்த படத்துல அவ்வளவு பெரிய பதவி அந்த அளவுக்கு காமெடியா போயிடுச்சு அதிகாரன்றது மிகவும் வலிமையானது அவ்வளவு பெரிய அதிகாரத்தை தனி ஒரு மனிதனுக்கு ஏன் கொடுக்குறீங்க எல்லாருமே இங்க மக்களுக்கு சேவை செய்யதான வந்திருக்காங்க அத மறந்துட்டு அவங்க கிட்டே பயந்து ஒதுங்கி வாழறது பேர் தான் தலைவர்களா சுய விளம்பரம் பப்ளிசிட்டி ரோட்ல வைக்கிற பேனர்ல இருந்து டிஜிட்டல் மீடியா வரைக்கும் பப்ளிக் நியூஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் நிக்கிறது இவங்க தான் உனக்கு எதுக்கு பேனர் கட் அவுட் உனக்கு எதுக்கு சிவப்பு கம்பளம் உனக்கு எதுக்கு மாலை மரியாதைகள் காமராஜரை காட்டிலும் நீ என்ன எளிமையாக வாழ்ந்தாய் நன்மைகள் செய்தாய் நீ பப்ளிக் சர்வீஸ் செய்ய வந்தாயா இல்லை உன் பெருமை பீத்தலை விளம்பரம் செய்ய வந்தாயா மானம் கெட்டவனே என்று மக்கள் பல அரசியல் தலைவர்களை பத்தி கேக்குறாங்க பத்து கோடிக்கு மேல சொத்து வச்சிருக்கவன் எந்த பதவிக்கும் வரவே முடியாதுன்னு ஒரு பில் பாஸ் பண்ண சொல்லுங்க ஒரு பணக்கார பயலும் பதவிக்கு வரமாட்டான் ஏன் பார்லிமெண்ட்டே ஜீரோ ஆயிடும் பதவியில் இருக்கிறவன் பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டை தான் யூஸ் பண்ணணும் டிராவலுக்குன்னு ஒரு பில் பாஸ் பண்ண சொல்லுங்க எந்த ஒரு திருட்டு பயலும் மக்கள் முகத்துக்கு நேரா அவங்கள ஃபேஸ் பண்ண தைரியமே இல்லாம பதவிக்கே வரமாட்டான் எந்த திருடனும் அங்க இருக்க மாட்டான் மக்களை பாதுகாக்க தான் கவர்மெண்ட் அதே போல நல்ல கவர்மெண்ட மக்களே பாதுகாப்பாங்க இதுக்கு பேர் தான் நல்லாச்சு மக்கள் கிட்ட எப்பவுமே பயந்தே கவர்மெண்ட் பதுங்கி பயந்து பயந்து ஆட்சி பண்றது தான் மக்கள் ஆட்சியா பப்ளிக் சர்வீஸ் பண்ண வந்தவங்களுக்கு எதுக்கு இவ்வளவு பந்தோபஸ்து வெட்டி பந்தா பதவியில் இருக்கிறவன் முதல்ல மக்கள் கிட்ட இருந்து கறக்கிறது அப்புறம் அதை பாதுகாக்கிறது அதை காப்பாத்த மீண்டும் மீண்டும் பதவிக்கு வர்றது இதுதான் இங்க நிறைய நடக்குது அவங்களெல்லாம் காப்பாத்த வந்தவர் தான் இந்த படத்துடைய காப்பான் நான் எல்லா அரசியல்வாதியும் சொல்லல தவறு செய்யும் ஒரு சில அரசியல் தலைவர்கள் மட்டுமே சொல்றேன் இந்த இடத்துக்கு போனா மக்கள் செருப்பால் அடிப்பாங்க அந்த பக்கம் போனா மக்கள் சாணியல் அடிப்பாங்க அதை தாண்டி அந்த இடத்துக்கு போனா மக்கள் கல்ல விட்டு அடிப்பாங்கன்னு மக்களுக்கு பயந்து ஒதுங்கி பதுங்கி வாழ்த்து பேர் தான் தலைவனா இப்ப ஏற்பட்ட தலைவர்களுக்கு பாதுகாப்பு வேற ஆனா பதவி பறி போனதுக்கு அப்புறம் பாதுகாப்பு இல்லனா கூட பப்ளிக் கூட கியூல நின்னு கூட டிக்கெட் வாங்குறாங்க எப்படி எல்லாம் கற்பனையில வாழணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அந்த மொத்த சொகுசான வாழ்க்கையும் பதவியில இருக்கும்போது வாழ்ந்து அனுபவிச்சிடுறாங்க இவர்கள் தான் நம் தலைவர்கள் இந்த மாதிரி நல்ல விஷயங்கள் எதுவும் இந்த படத்துல இல்ல இந்த படத்துல பாம் பிளாஸ்டிக் ஒரு சில கிராபிக்ஸ் எல்லாம் பண்ணிருக்காங்க அதெல்லாம் ரொம்ப கேவலமா இருக்கு ஒரு சில சீன்ஸ் எல்லாம் இந்த படத்துல இருந்து அப்படியே தூக்கிட்டாலும் இந்த படத்துக்கு அது எந்த கஷ்டத்தையும் கொடுக்காது அது மாதிரி தூக்கணும்னா இந்த படத்துல ஒரு அரை மணி சீனை தூக்கலாம் படத்துடைய லென்த் ரெண்டே முக்கியமானது இந்த படத்தோட கம்பேர் பண்ணும்போது அந்த படத்துக்கெல்லாம் ஒரு ஒரு ஷோ தான் கொடுத்திருக்காங்க எல்லா தேட்டர்ஸ்லயும் ஒருவேளை காப்பான் படத்தையும் தாண்டி இந்த ரெண்டு படங்கள்ல ஏதாவது ஒன்னு கிளிக் ஆச்சுன்னா அதாவது மக்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுன்னா திங்கக்கிழமை இருந்து அந்த படத்துக்கான ஷோஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ண சான்சஸ் ரொம்ப அதிகம் நான் பார்த்ததுல ஒத்த செருப்பு இப்ப அந்த பேர் வாங்கியிருக்கு ஃபீல் குட் படம் படம் பார்த்துட்டு எல்லாருமே படத்தை நல்லா இருக்குன்னு சொல்றாங்க குறை சொல்றதுக்கும் போர் அடிக்குன்னு சொல்றதுக்கும் ஆலையில தான் சொல்லணும் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப பாசிட்டிவ் ரிசல்ட் இன்னைக்கு பார்த்தியனுடைய ஒத்த செருப்பு படத்துக்கு வந்திருக்கு இந்த படத்துடைய டீடைலான ரிவ்யூவ கூடி சீக்கிரம் தரேன் ரேம்போ ஃபைவ் லாஸ்ட் பிளட் படம் அந்த அளவுக்கு பெருசா ஒர்க் அவுட் ஆகல நீங்க ரேம்போ ராக்கி மனசுல வச்சுட்டு போய் இந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சுமாராக தான் இருக்கும் காரணம் நீங்க ட்ரெய்லர்ல பார்த்த அந்த ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் எல்லாம் இந்த படத்துடைய கிளைமேக்ஸ் லாஸ்ட் பிப்டீன் மினிட்ஸ் மட்டும் தான் வரும் அது வரைக்கும் ரேம்போக்கு இந்த படத்துல வேலையே இல்ல சோ ரேம்போ ரசிகர்களுக்கு இந்த படம் ஒரு டிசப்பாயின்மெண்ட் தான் இந்த ரெண்டு படத்துடைய டீடைலான விமர்சனத்தை கூடி சீக்கிரம் எடுத்துட்டு வரும் காப்பான் படத்துடைய பட்ஜெட் எழுபத்தஞ்சு கோடி நிச்சயமா இந்த படம் பட்ஜெட்டை விட கம்மியா கலெக்ட் பண்ணாது அதை விட ஒரு பத்து கோடியாச்சு இந்த படம் லாபம் கொடுக்கும் அதனால இந்த படத்தை ஃபிளாப்னு யாரும் சொல்ல முடியாது அதே மாதிரி கலெக்ஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல சூப்பர் ஹிட் பிளாக் பஸ்டர்னு சொல்ல முடியாது இந்த படத்துடைய சினிமாட்டோகிராஃபர் எம் எஸ் பிரபு அபிநந்தன் ராமானுஜம் எடிட்டர் ஆண்டனி இவங்க எல்லாம் ரெகுலரா கேவி ஆனந
எல்லாருக்கும் வயசு ஆயிடுச்சு போல இந்த காம்பினேஷன் எல்லாம் சேர்ந்து மிகப்பெரிய மேஜிக் எல்லாம் ஒரு காலத்துல பண்ணிருந்தாங்க இப்ப ஊரே சிரிக்குது இவங்க எல்லாம் ஏற்கனவே எப்படி சக்சஸ் பண்ணாங்க ஏன் அவங்க படங்கள் எல்லாம் ஜெயிச்சதுன்னு முதல்ல அவங்களே திரும்பி பாக்கணும் அதையெல்லாம் மறந்துட்டு ஒவ்வொரு படம் வரும்போது ஃப்ரெஷ்ஷா எடுக்கிறாங்க போல இப்ப படம் எடுக்கிற புது பசங்களே இதை விட ரொம்ப நல்லா வேலை செய்யறாங்க அப்படின்றதுதான் உண்மை மொத்தத்துல இந்த படம் எப்படி இருக்குன்னா கூலி கொடுத்து சூனியம் வச்சுக்கிற அளவுக்கான கெட்ட படம் இந்த படம் கிடையாது காப்பான் நல்லவன் ஆனா ரொம்ப நல்லவன் கிடையாது இந்த படத்துக்கு நூறு மார்க் எவ்வளவு கொடுக்கலாம் கோ அயன் மாதிரி சீனுக்கு சீன் கிரிப்பிங் இருக்கும் நினைச்சு வந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஏமாற்றம் வரும் அதனால இந்த படத்துக்கு ஒரு முப்பது மார்க் லிஸ்ட் பண்ணலாம் மிச்ச செவன்டி மார்க் நிச்சயமா தாராளமா இந்த படத்துக்கு கொடுக்கலாம் அடுத்த படத்தில் சந்திப்போம் நம்ம நாட்டுல அடிக்கடி தேர்தல் வந்துகிட்டே இருக்கு பிரதமர்களும் மாறி மாறி வந்துகிட்டே இருக்காங்க ஒரு ஸ்ட்ராங்கான பார்லிமெண்ட் அமையணும்னா என்ன செய்யலாம் அதாவது சங்கர் சிமெண்ட் வாங்கி கட்டினா பார்லிமெண்ட் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் சங்கர் சிமெண்ட்ல கட்டினா சங்கர் திட்ட மாட்டாரா யாரது 